。这局的鹰眼头军呢，打完有百分之五十的概率会被举报，打的不是很秀，也是有一点点秀。因为呢，咱们是沙漠地图，全程呢都在用机秒。近点呢有个小狙击手，准备先去揍他一顿。这种野区也敢来，一狙就秒杀了，咋回事？这人可能是属玻璃的，一打就碎呀。怎么脸上又来个人啊？是不是从石头里蹦出来的？这家伙的确是惹错人了呀！杰子怡这一局并不是因为特种兵，而是因为奥特曼。包里是如此的肥呀、啊，可以双 A W M 的。对面这位选手是非常准的，他打中我一枪护甲，我打中他一枪头，这就叫有来有回。打鸡秒呢，非常吃手感。有时候子怡打十狙鸡秒，可能都中不了一发。有时候呢，随便打一发就能爆头。手感好起来，谁都不能阻止我。那这一局肯定就是手感好的一局了。而且大家发现啊，子怡顺狙基本上就尽量顺头的，能一发搞定的绝对不用第二发子弹，非常节约。这边顺后发进一个，注意给他一枪慢放。这一发我根本没看到他，就是知道他在树后面，就随意的打一发就爆头了。背后呢有人绕过来，开局的精彩发挥导致子怡现在很飘。不管呢他们是个满面队还是怎么地，先打了再说。这波可能要被包抄了，封几颗烟雾弹。后面来人了，回头打一局。就算这个四满面队也倒两个了。我准备先把这个补了，紧压包，然后再丢颗手雷什么的绕一下，绕到他们的背后。对面这几个人怎么搞的？四个人想过来包抄我，却被我一个人绕到后啊！走到这里，手雷炸倒一个。那现在再绕过去，他们肯定会来救人。万万没想到，我已经到达了他们的头顶呀、啊！无敌这个人真的是神出鬼没。那这才发现三个人，还有一个人不知道去哪里了。最后这人终于逮住他了，他出现了却又消失了。